Lomina ulica u Beogradu nalazi se u centru grada, protože se od Balkanske do Zelenog Venca, paralelno s ulicom Kraljice Natalije. Jedna je od prvih ulica u Beogradu koje su ponele imena po srpskim imenacima. I malo ko zna ko je junak neobičnog imena, po kome je ulica dobila ime, a stvarno je zaslužio da se zna. Vojvoda Arsenij Loma je najznačajnija ličnost Kačarsko-Rudničkog kraja, a verovatno i mnogo šire. Evo je isečaka opisa iz knjige Milana Milićevića Kneževina Srbija iz 19. veka. Loma je bio veliki ustalac za narodnu stvar. Uvažen svuda, junak u boju, mudar na dogovoru. Stasa je bio visoka, snage krupne, pune, smeđ, dugih, redkih brkova, Iz leđa mu je uvek visila pletenica kose, a na sebi je svakad nosio zelenu dolamu. U bojevima je dopao grdnih hrana. Mi smo njega vidjeli svuda gde god se što zborilo ili tvorilo za oslobođenje naroda. Po podacima koje imamo, Arsen Iloma je bio visok čovek, verovatno oko 2 metra. I na kantoru je imao preko 110 oka. To je u današnjim merama oko 140 kilograma. Možda i malo i pretrano, ali svakako je bio ogroman čovek. Kačerska oblast, gde je Arsen Jeloma živeo i čiji je knez bio, se nalazi u dolini istoimene rečice, smeštene u centru Šumadije, između planine Rudnik i Beogradske oblasti. Sama reč Kačer je veoma stara i njeno pravo značenje je izgubljeno, ali profesor Aleksandar Loma Naš lingvista smatra da potiče od reči kačiti, u smislu penjati se, što bi značilo vrletnu tešku prohodnu oblast. Arsenijev otac se zvao Joksim Knežević i doselio se sa Gojne gore Kočačka, negde tokom 18. veka. Za njegove pretke se smatra da su se doselili iz oblasti pive. Arsen Jeloma je rođen oko 1770. godine, najverovatnije u Dragolju, Kačarskom selu, mada neki smatraju i da je rođen pre doseljavanja. Tokom njegove mladosti vodio se Austrijsko-Turski rat, tokom kog su se formirale i srpske dobrovoljačke jedinice, tzv. frajkori, i oslobođena je teritorija koja je dobila naziv Kočina krajina po kapetanu Koči Anđelkoviću. Nema definitivne potvrde da je Loma učestvao u frajkorima, mada su učestvali mnogi od njegovih drugova i saboraca iz ustanka. Ali na osnovu legendi iz njegovog kraja i na osnovu ratne veštine pokazane odmah na početku Karadžarđevog rata, zaključujemo da se Loma boju izučio i sigurno je bio u hajdučkim družinama. Posle Austrijsko-Turskog rata nastao je relativno miran period. Turski sultan Selim III. postavio u Beogradu Hadži Mustafa Pašu, koga su Srbi zbog pravedne uprave nazvali Srpska majka. Iz Pašaluka protarani su Janičari. Međutim, oni su se pobunili, odmetnuli se od sultana i nakon više godina sukoba u kojima su se borili i srpski dobrovoljci, Janičari su pobedili 1801. Zaveli su teror, a četiri Janičarske poglavice prozvane Dahije su prigrebile vlast u Beogradskom Pašaluku. Pripreme za ustanak protiv Dahija počinju već 1803. Neki od dogovora održani su i u kući Arsenija Lome u Dragolju. Sečak Nezova početkom 1804. ubrzava ustanak. Svi izvori spominju Arsenija Lomu kao učesnika zbora u Orašcu 14. februara 1804. gde je prisustvao kao buljubaša Kačera. Posle zbora i zakletve u Marićevićeva Jaruzi, ustanak je počeo paljenjem turskih hanova. Hanovi su ograđena s vratišta sa štalama za konje i prostorijama za putnike. Prvo su spaljeni hanovi u Topoli, žabarima i jagnjelu. Zatim od nekih trgovaca Karadžar je dobija vest o grupi Turaka konjanika koje je kuću Halija poslao da osvete smrt jednog Turčina na rudniku. Baš tada je do Karadžar je ustojnik pristigla manja četa Arsenija Lome. I ovde u Sibnici nastaje prvi okršaj. Karadžar je sa svojim ljudima napadao Hans Preda, dok su begunci dočekivali Loma i njegovi ljudi. 
U sukobu kod Sibnice poginulo je više od polovine Turaka, ostali su zarobljeni. Srbi nisu imali žrtova. Dakle, baš ovde u Sibnici su pukle prve ustaničke puške i Loma je tamo učestvovala. Nakon toga, Karadžić je sa Lomom i drugim ojvodama kreće na Rudnik, utvrđeni grad koji je tada držao Salijaga Đevrlić, po zlučujeni Rudnički bik. Salijaga je inače bio brat jednog od Ahija, kuću Kalije. Grad se nalazi u ovoj senovitoj dolini, blizu izvora Jasenice, i tu se okupila velika vojska od oko 1300 janičara. Takav jak garnizum na Rudniku sprečavao je širenje ustanka u kolini i na prostorima južno od Rudnika. Danas ostataka ovog grada nema mnogo. Najviše se vide ostaci mise, nekada crkve koja je u tursko doba pretvorena u džamiju. Karadžurđe je nameravao da stvori jaz između Tureka odanih sultanu i Tureka došljaka odanih Dahijama. U prvi mah je uspeo jer su na pregovorima sa vođom rudničkih Tureka starosedelaca Tokatlićem oni pristali da napuste Tvrđevu. Ipak Turci pokušavaju proboj, ali neuspešno. Tokom nekoliko dana ustanici su oslobili Tursku odbranu. Uz to Turci ostaju bez hrane i napuštaju Tvrđenje povlačeći se ka Užicu. U zasedima ustanika jedan deo njih gine, a za sudbinu Sali Age postoje različite verzije. Po nekima je pobjegao prerušenu ženu, jer su ustanici pustili sve žene i decu da odu, a po drugoj verziji ga je uhvatio i pogubio Tanasko Rajić. Ova velika pobjeda jako je odjeknula po ustaničkoj Srbiji. Ustanak se širi i po celom Čačanskom kraju. Arsen i Loma učestvuje u svim okršajima u Šumadiji i do kraja aprila cijela Šumadija je slobodna. Loma je učestvao i u oslobađanju Užice i Karanovca sledeće godine. 1806. Turska se sprema za veliki obračun sa Srbima i napada iz tri pravca. Iz Vidina, od strane Niša i iz Bosne. Arsen i Loma je na prvoj liniji u Raško i kod Sjenice. Posle povlačenja ustanika, veliki broj familija iz Sjeniškog kraja dolazi sa Lomom u Kačer i tu se nastanjuju. Sledeći veliki okršaj u kome je Loma učestvao je bio boj na Mišaru, u kome je 7.000 Srba odnelo pobedu na 40.000 Turaka. Srbi su imali oko 500 žrtava, dok su Turci imali 4.000. Svega 10 dana kasnije, Loma je sa Karadžđem stigao u pomoć Mladenu Mladenoviću, Petru i Dobrnicu i stanovi u Vlavašu, koji su na Deligradu pet nedelja dolevali Turskoj vojsci. I odneta je velika pobeda. Od 1807. do 1809. Loma je na jugozapadnom frontu ka Starom Vlahu, Raškoj i Sjenici, gde ustanici pobeđuju i veliku vojsku Numan Paše sa 20.000 Arbanasa u bici na Suodolu. Loma se od 1806. spominje kao vojvoda, mada je tu titulu zvanično dobio 1811. Loma je učestvao i u osvajanju Beograda 1806. Moramo da spomenemo i Senku koja se nadvila nad ovaj ustanak. Po svemu sudeći, neprijatelj koji je doveo do sloma ustanka nije samo Turska ili bilo čija vojska. To su bili fanarioti, pripadnici grčke elite u Carigradu. Oni su podstavili beogradskog mitropolita Leontija, Grka, a takođe i ruskog predstavnika u Srbiji Konstantina Rodofinikija, takođe Grka. Njih dvojice su plajile intrige po Srbiji i trudili se da ustanak propadne radeći za interese Turske. Na Rodofinikijev zahtev 1809. Srbi su prikršili primirje sa Turcima i napali ih, jer su dobili uveravanje da će i Rusi ući u rat. Što se nije desilo. I Turci su slobodno pregrupisali sve svoje snage za napad ka Srbiji, od koga su se jedva odbranili između ostalog i ovde na Deligradu. Intrige militropolita Leontija su izgleda kumovali i razlaz u Karadžorđe sa nekim ovoj vodama. Zajedno sa Rodofinikinom uticao je na rusku politiku prema Srbiji, koja je dovela do prilično nepovoljnog miravnog ugovora u Bukureštu 1812. I na kraju, nekako je ubedio Karadžiđe da se povuče i ne sačeka napad Turaka. Karadžiđe sa svojim sekretarom Janićijem Đurićem i mitropolitom Leontijem prelazi Savu 21. septembra 1813. Srbija je tada imala preko 50.000 vojnika, veoma izvežbanih tokom devet godina ustanka, nekoliko od stotina topova na šancima i utvrđenjima, municije i hrane sasvim dovoljno za veoma drugotrajno ratovanje. 
Svi prilazi sa Srbije su dobro branjeni utvrđenim šancima. Da je bilo vođstva, verovatno da ustanak ne bi propao i da bi se Srbije odbranila od 150 do 200 hiljada Turaka koji su tada krenuli napad. Sve ustanak su Narodne Vojvode dobijale bitke u ovakvim odnosima snaga. Često i sa mnogo slabijom opremom. Loma je sa svojim gačercima išao sa fronta na front, ali najviše vremena proveo ovdje na Deligradu. Na samom kraju ustanka Loma je ovdje ostao još šest nedelja nakon što je Karadzirđe prešao Savu. Kada su se sasvim uverili da je vođstvo ustanka razbijeno, 3000 preostalih ustanika udari smeli juriš i svojim oružjem probio put i izbave se. Vojvoda Loma se sa svojim vojskom vraća u Dragolj i zahvaljujući njemu po povratku Turaka u ovom kraju nema velikih zuluma jer su Turci oklevali da se zapute po selima. On ostaje u svom selu, nigde ne odlazi i deli sudbinu svog naroda. U Srbiji su nastala teža vremena od onih pre bune na Dahije. Miloš Obrenović u to vreme pristaje na predaju i ubeđuje Lomu, Lazara Mutapa i druge vojvode da se uz izvesne garancije predaju. Zbog lošeg stanja u Srbiji do novog ustanka dolazi brzo. Prvi se pobunio Hadži Prodan Gligorijević. Miloš Obrenović je odbio da učestvuje u ovoj buni i Turcima je ponudio pomoć u gušenju bune. U gušenju je učestvao i Arsenije Loma, ali je po izvorima u stvari zavaravao Turke i koristio priliku da kazni potkazivače i da pusti učesnike bune kad god je to mogao. Lazar Arsenijević Batalaka beleži da je početkom 1815. u Lominoj vodenici u Dragolju održan sastanak. Prisustovali su Vasa Saramanda iz Bukovika, Knez Milutin Savić Garašanin, Pop Ranko Dmitrović iz Rudovaca, Igoman Manastira Bogovađa Avakum i naravno Loma. Lomu ovde predlože za novog vođu, ali on to odbije iz ovih razloga. Mi imamo Miloša kao tavoca u Turaka, pa ako ne bude on mogao, ja ću. Miloš poznaje više naroda od mene i bit će bolje da bude on. Dogovorili su se i da Loma potplati turskog Apsanđiju, Beogradskog grada, da bi Miloša pustio. Po Konstantinu Nenadoviću, Milošu je podmenut na konspirativno pismo koje ga je stavilo u nezgodan položaj prema Turcima i on je zbog toga našao izgovor da se izvuče iz Beograda i da ode na rudnik. Na sastanku u Rudovicima februara 1815. Loma je ponovo istakao da nema ništa od ustanka ako se i Miloš, knez rudnički Nahije, ne uključi u to. Tada je Loma određen da ubije Miloša ako ne pristane da povede ustanak. Miloš se dugo nečkao, ali su ga privolili na ustanak. Ustanak je zvanično podignut 12. aprila po starom kalendaru na Cveti. Međutim, nekoliko dana pre toga Loma je napao turske haračlije u dolini Jasenice, zatim se puškarao sa Turcima i krenuo je ka utvrđenom gradu Rudniku. Veče pre toga Loma se poslužio lukavstvom, ulogorio se na brdu zvezda preko puta turskog grada i naredio svakom ustaniku da zapali po tri vatre. I da trče između vatri tako da ih izgleda mnogo više nego što ih jeste. Lukavstvo je očigledno urodilo plodom, jer su odmah ujutru Turci istakli belu zastavu na gradu. Aga Tokatlić, isti onaj koji bio u gradu 1804. sada je pristao da se bez borbe povuče sa rudnika i svoj dogovor sa lomom je zapečetio zakletvom sa hlebom i solju. Loma je sproveo sve po dogovoru, ali neki Martinović iz pratnje Lomine, kome je Tokatlić oteo sablji konja, nije htio da mu dopusti da se izvuče i iz zasjede ga je sačekao i ubio. To je pokrenulo poškaranje u kome su mnogi Turci poginuli. Kada se situacija smirila, Loma nije mogao da popravi pokvareno, ali je naumio da preostale Turke sprovede. Tokatlić je sestrić, iako je video da zasjedu Loma nije organizovao, uhvati priliku i na prevaru opali iz pištolja i pogodi Lomu iz uveta. Rana nije bila smrtonosna, ali je gorostasni Loma teško udario u padu s konja na kamen i izdahnuo tokom noći. Tako da je pokretač ustanka poginuo dva dana pre zvaničnog početka ustanka. Konstantin Nenadović u svojoj knjizi u ustanku Lomu naslovljava kao prvog vođu trećeg ustanka, drugi je po njemu Hadži Prodanova buna. Vojvodno Loma sahranjen je u zase oko blata, pored kuće Marka Rakića. Miloš je pod pritiskom naroda dva dana kasnije razvio ustanički barijak u takvu. Žaleći za Lomom, rekao je, jako me ovo opečalilo, budući da je ovo u početku boja do prvog iskrenog druga izgubi.
Prezime Loma najvjerojatnije nastalo po njegovom stasu. Lomo ili Loma, što bi značilo veoma snažan i krupan. U legendama Kačarskog kraja se spominje i nadimak Goro Loma, jer je sve pred sobom lomio. Ovo prezime je nosio Arsenijoj brat Milosav, tako je upisan u spisku učesnika u stanka. Loma je imao četiri sestre, a najmlađa od njih se udala za Milutina Savića Grašanina i sela Garaši nedaleko odavde, i njen sin je Ilija Grašanin, tvorac na Čertanija. Lome je sagradio kuću na zaravni u blizini izvora Prskovača. Sagradio je kuću i čardak, a od kuće je imao odličan pregled carskog druma koji je mogo da vidi kada mu ne ilaze Turci. Izvor Prskovača, verovatno je iz njega Loma pio vodu i verovatno je ovako izgledao i u njegovo vreme. Arsen je Loma se ženio Božanom, devojkom iz sela Rakove, Kučačka. Božana je bila od roda Čarapića i prema istraživanjama portala Poreklo, to su Čarapići koji vode Poreklo od Kuča, a pri doseljavanju jedan njihov deo je ostao Kučačka, dok su od dela porodice koji se doselio u Beli potok pod Avalom, potegli Marko i Vasa Čarapić. Arsenije i Božana su imali jednog sina i dve čerke. Sin Vuk je umro u mladosti. Direktni potomci Vojvode Lome danas nose prezime Rakić, po Lominom Zetu Periši Rakiću, koji se doselio u Lominu kuću, dok su potomci Lomine braće danas Lomići. Lomin sinovac, Milovan Lomić, učesnik je zbora u Takovu i drugog ustanka. Bio je kačarski knez posle Arsenije nekoliko meseci, a titulu je izgubio tako što se zamrio Milošu. Naime, Milovan je uzao Tokatlića dobro konja i ukrašenu sablju koje su zapale za oko Milošu i on mu ih je tražio. Milovan je na to odgovorio. Ja sam konja i oružje na sablju dobio, na sablju ću ga i dati. Miloš ga je zbog toga lišio upravničke titule. Lomin unuk Sreten Lomić bio je artiljerijski major i istakao se u Srpsko-Turskim ratovima 1876-1878. Od familije Lomića i naš poznati lingvista i filolog Aleksandar Loma, čiji je deda pramenio prezime u čast Vojvode Lome. Vojvoda Loma i danas živi u legendama u svome kraju. Uvek je bio svoj narod, učestvao je ili predvodio sve važnije događaje u svom vremenu. Jedan je od organizatora prvog i pokretača drugog ustanka. Sačuvao je narod u svom kraju od turskih zuluma. Njegovo ime nose mnoge ulice i škole u Srbiji. Deo lomenih posmrtnih ostataka prenet je u podnožje spomenika koji je podignut u centru Vraušice Rudnik 1926. godine. Podignut mu je spomenik i u rodnom selu Dragolju. Knez Mihajlo je 1865. organizovao veliku proslovu 50-godišnjice drugog srpskog ustanka u Topčideru. Takovskim krstom odlikovan je Arsenija Loma, a primili su ga njegova čerka Perunika i Majaš Sreten Lović. Subscribe to the channel, you can learn history and stay in the house.